Ndoto kubwa ya binadamu ni kutoka hapa duniani na kuelekea kwenye sayari zingine ambazo viumbe hai wanaweza kaishi. Ila changamoto kubwa ambayo ipo kwa sasa ni kwa namna gani tutaweza kuzifikia hizo sayari ukiangalia kwa jinsi gani nyota zilivyokuwa mbali ulimwenguni. Kwa heri ni lazima tutahitaji vyombo vya kutusafirisha ambavyo binadamu wanaweza kusafiri ndani yake kwa muda mrefu sana. Nyota ambayo ipo karibu zaidi na jua letu inaitwa Proxima Centauri. Hii ipo umbali wa miaka minne ya mwanga au sawa na maili trilioni 24 kutokea huko duniani. Kwa kukuonesha hiyo nyota ipo umbali kiasi gani kama chombo cha NASA kinachoitwa Voyager 1 ambacho kwa sasa kinatembea kwa kasi ya maili 1.8 kwa saa au sawa na mara 200 ya spidi ya risasi kama ndio kingekuwa kinaelekea kwenye hiyo nyota kingechukua takriban miaka 70 mpaka kufika huko. Kumbuka Proxima Centauri ndio nyota pekee ambayo ipo karibu zaidi na sisi kati ya mabilioni ya nyota yaliyokuwa ndani ya galaksi yetu ya Milky Way peke yake. Hivyo kama tukitaka kuondoka hapa duniani na kuelekea kwenye sayari zingine njia pekee ni kutengeneza vyombo ambavyo vitatumia mwanga kusafiri kuelekea mbali zaidi kama ilivyokuwa kwa usafiri wa baharini kupitia mashua ambazo zinasukuma na upepo. Safari hii mwanga ndio utatumika kusukuma vyombo hivyo. Kama vikitengenezwa hivi vyombo vitakuwa ni vikubwa sana, maili moja kwenda juu, ila mara elfu moja vimbamba zaidi kuliko hata mfuko wa plastiki. Photons za mwanga zitakuwa zinatumika kusukuma vyombo hivyo kwenda mbele. Hii inamaanisha vyombo hivyo vitakuwa vinatembea ngani kutokana na nguvu ya mwanga kutokea kwenye jua letu. Na hii itawezesha vyombo hivyo kusafiri katika spidi inayolingana kidogo sana na spidi ya mwanga. Endapo kama itatokea vyombo hivyo vikiwa mbali zaidi na jua kiasi cha kwamba hata mwanga unaochochea spidi kupungua, miale aleza itatumika kuendelea kuvisukuma vyombo hivyo. Kama tukitumia njia ya manga kusafiri kuelekea kwenye nyota ya Proxima Centauri, haitochukua miaka 70 kufika huko, bali ni miaka 20 tu. Proxima B ndiyo sari pekea ambayo haipo mbali sana na sisi, na itakuwa kibidio letu ndapo kama dunia kiangamia. Tatizo moja kuhusu sari hiyo, tofauti na dunia yetu, pande mmoja kuna sayari hiyo umetizama nyota na mwingine umetizama mbali kabisa na nyota. Hii ikiwa na maana pande mmoja wa sayari hiyo ni mchana muda wote na mwingine kuna giza nene muda wote. Sehemu pekee ambapo itakuwa ni salama kuishi ni katikati ya pande hizo mbili ambapo mmoja ni mchana na huko kwingine kwenye giza. Binadamu ataishi kwenye ule mstari ambapo kutakuwa na hali isiyo ya joto sana na wala sio baridi sana. Asante kwa kutizama video hii. Usisahau kuweka maoni yako hapo chini, like, subscribe channel yetu na share video hii. Paka wakati mwingine tena kwa heri.